姑娘，月蛋皮好玩吗？姑娘，啊、嗯，姑娘怎么从月蛋皮回来后这么魂不守舍啊？莫不是遇到了意中人？哪有，那家伙根本就是个扫把星，遇上两回没一回有好事儿。我就觉得跟他八字不合，奇了怪了，怎么会跟这种人成婚呢？姑娘在嘀咕些什么呢？既是扫把星，远离点便是。不过也是，这次遇到他只是个巧合，以后想办法避开他就没问题了。兰香，去给我准备一些安神的药材，我今晚一定要睡个好觉。姑娘今日这么早休息啊？哎呀，你快去，什么麦冬、天冬，什么酸枣仁，什么玉竹百合，实在不行的话。什么十全大补灵芝片，通通拿来，我要泡水喝。姑娘这是要睡到天荒地老啊！吃饱了才有力气干大事。那姑娘，你先吃点如意枣，我去给娘安参汤。去吧去吧。嫁给他。嗯。你好，皇叔，三哥，新都侯啊，怀我。吴帝爷，你四哥不是都已经能出府了吗？怎么今日又没来上朝啊？谁知道他呢？反正他从来也不会跟我说的。哼，苏王常年驻守边关，好不容易回了京城。你们二人本就是异母同胞的亲兄弟，理当好生扶持，不要再生异心。他本就是戴罪之身，父皇宽容，令他回京这些时日可以闭门休养。可他倒好，去参加那个什么月旦平，闹得满城风雨。放肆！他人可以胡说，你不可。斩杀邱高义，事关官严镇军粮一案，而且镇北将军已经上书陈情，皇上心中自有定数，你大可不必担心。